Hola querida Aries, bienvenida eh, nuevamente a una sesión más para este mes de abril y bueno para las que cumplen años este mes, feliz cumpleaños, que se la pasen bien, que todas sus metas y sus sueños se puedan realizar este año, no empieces una nueva etapa, un nuevo ciclo, quiero aprovechar para decirte que bueno realmente eh, este es un momento preciso, importante para empezar a, a desechar las cosas que ya no te sirven, eh, es una etapa buena para regenerarte. Es decir, hacer cambios y todos lo los cambios, ya sea en tu vida laboral, profesional y sentimental, te van a venir muy bien, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a barajar las cartas. Vamos a hacer una pregunta, eh, ¿cuál de los dos, no? para las que estén interesadas en dos personas, bueno, quieran saber un poquito más de cada una de ellas, ¿no? de cada uno de ellos en especial, es de dos hombres. Ok, Aries, mira, vas a elegir, eh, obviamente de este lado tengo una persona y de este lado izquierdo también tengo a otra. De esas dos personas, de esos dos hombres que a ti te interesan, tú vas a asignarlo a cada lugar, ¿ok? Ya nos adentraremos, eh, bueno, en el interior de cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, espero ya lo hayas hecho, vamos a proseguir entonces. Ok, muy bien. Bueno, a la persona que elegiste de este lado, vemos que si ya, ya han tenido, uh, si ya es alguien con, la que, con el que te has relacionado, es decir, ya han empezado o tuvieron alguna relación, eh, pues vemos aquí eh, bastante sentimiento, un buen sentimiento hacia ti, veo un cariño, veo algo que, 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 que hace que esta persona de alguna manera esté unida a ti, ¿no? Esté unido a ti en forma eh, de, interna, ¿ok? Entonces hay ahí mucho, mucho de, de ti en él y viceversa, ¿no? Vemos evidentemente esa, esa presencia. Eh, también noto que es una persona, Aries, eh, con mucho... Eh, una persona que se exige mucho también que, que le cuesta abrirse, siempre le gusta tener el control, siempre le gusta eh, demostrar, ¿no? Eh, odia perder, odia eh, que, que, bueno, eh, que las cosas eh, se le salgan fuera de control. Eso es lo que más le, le fastidia. Y, y bueno, eh, Eso, eso es la, la parte más importante. Otra cosa que sí puedo mencionar también, pues es que puede ser una persona que a veces puede chocar mucho contigo, pueden llegar a no entenderse muy bien, ¿no? Precisamente por este carácter que puede tener. Eh, te digo, es una persona que le gusta mandar, que le gusta controlar, y también no solo controlar a nivel externo, sino... Eh, es una lucha muy fuerte que él tiene consigo mismo porque, te digo, incluso contra sus propios pensamientos, eh, cuando empieza a haber debilidad en sí mismo, pues eso ya no le agrada, ¿no? Vemos entonces una persona muy controladora, pero que sin embargo tiene 
algún tipo de vínculo o de unión muy fuerte en su interior hacia ti. Eso es muy bueno porque me, me hablan las cartas que realmente está muy presente, ¿no? Y si apenas estás tratando a esta persona, eh, si es reciente, muy reciente, pues entonces quiere decir que ya en el poco tiempo esta persona puede estar empezando a encariñarse, puede estar empezando a sentir un cariño muy fuerte. Claro, claro, tengo que aclarar también que no es algo así como un amor intenso, ¿no? Como estar enamorado, totalmente enamorado, totalmente loco, o esta intensidad de amor, eso sí lo tengo que aclarar, pero que sí está comenzando a nacer algo bonito y algo bello. Puede que también este, pues su carácter no le permita ser expresar o puede ser lo contrario, también puede demostrar mucha sobreprotección hacia, hacia ti, porque eso suele hacer con las personas que ama. Sin embargo, a veces mmm, no le gusta mostrarlo del todo y va a depender mucho de la situación en la que se encuentre para poder ser más abierto, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí a otra persona, a la otra persona del lado, de, del lado izquierdo. Esta persona realmente, igual, si ya la conoces de hace tiempo, eh, si ya es alguien de hace mucho tiempo, pues entonces vamos a notar que todavía eh, espera, ¿no? Espera algo de ti, que todavía le gustaría eh, tener más vivencias contigo, más momentos importantes. También vemos que puede que recuerde muchísimo, recuerda muchísimo los momentos vividos, ¿no? los momentos felices, los momentos agradables, puede que los recuerde muchísimo. Sin embargo, también vemos que es una persona más insegura, vemos una persona que le da mucho miedo eh, estas cosas del amor, ¿no? Y que puede a veces ser muy desconfiado con todas las parejas que tenga y, y puede también, obviamente, estar desconfiando de ti, no creer mmm, exactamente todo lo que le dices o todo lo que platican, todo lo que hablan. Entonces me refiero a que hay un nivel de desconfianza importante, no solo por ti, sino por todo el tema del amor en general, ¿no? Entonces es importante aclarar esa parte. Y por último, eh, aquí tenemos otra, otra cuestión, que es también una persona que en este momento eh, puede que sí haya añoranza contigo, si haya recuerdos de, de momentos bonitos y, y que espere algo de ti más adelante, pero también es cierto que es una persona que a veces... Eh, puede decir una cosa hoy y el día de mañana puede estar cambiando de opinión o, o también a veces se puede dejar llevar mucho por las emociones instantáneas no y, y, y recuerda que cuando estamos eh, con alguien y nos sentimos muy felices pues siempre decimos eh, cometemos errores de decir ay esto es para siempre o yo voy a estar contigo para siempre, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la situación pues es tan extasiante, tan bella, que nos orilla a, a, a expresarla o, o a transmitirla mediante palabras, ¿no? Y, y en, este, en este lapso pues cometemos estos errores. Y, y bueno, algo así me habla esta persona, así que mucho cuidado porque puede ser de ese tipo de personas que se deje llevar por el momento y en un instante prometerte muchas cosas o decirte muchas cosas y en realidad es una persona muy cambiable, es decir, eh, reacciona mucho al entorno. Entonces, mmm, si hoy se siente bien contigo, pues te puede prometer muchas cosas y decir muchas cosas. Y si el día de mañana encuentra otra persona, eh, igual actúa muy rápido con respecto a los encuentros que tiene. No sé si me explico, espero no haberte confundido, pero sí veo una persona mucho menos inestable. Eh, si la acabas de conocer, si no tiene mucho de conocerse y está empezando esto, pues entonces vemos también muchas um, ideas que puede estar teniendo en las que piensa que ustedes podrían eh, funcionar, que ustedes podrían eh, tener vivencias espléndidas juntos, ¿no? Muy bueno en esa parte. 
pero igualmente, como te digo, es una persona muy susceptible, muy cambiante, muy mutable, lo cual siempre es peligroso, ¿no? No peligroso, sino nos da mucha incertidumbre, sobre todo, y bueno, a ustedes eh, que son mujeres aries, eh, les puede parecer este muy incómodo, ¿no? Una persona así. Hay que tener cuidado entonces con lo que diga esta persona o con las promesas que haga. En fin, en términos generales, pues de este, de este lado tenemos una persona más insegura, más cambiable, claro, con también buenas intenciones hacia ti, también con ideas más allá. Muy bien, también de este lado tenemos a una persona mucho más, eh, con mucho más carácter, veo aquí más dinamismo, también un carácter creo que más atractivo, más llamativo, eso va a depender también, ¿no? Y eh, también un sentimiento un suave, pero bonito. Eh, a simple vista no veo que, lo, que alguno de los dos tenga mala intención contigo, tampoco vemos un exceso de, de, de sexo o un exceso de... O preocupa mucha preocupación por el sexo, o intereses económicos, nada de eso, nada de eso, veo cosas muy positivas en cada uno de estos dos hombres, pero obviamente a mi parecer me agrada más este lado, creo que es una persona eh, más interesante, también más fuerte, eh, me gusta, me gusta el sentimiento que pueda tener. Sin embargo, la última palabra siempre la tienes tú. Creo que esta persona de la izquierda es más temerosa y puede, puede ser poco confiable. Eso es lo que yo eh, veo aquí en, en las cartitas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dicen. Mira, aquí tenemos una, una carta que nos demuestra la energía eh, que está fluyendo en ti, en, eh, que va a estar fluyendo en ti este mes, ¿no? Con respecto a esto del amor. Y creo que es un momento en el que tú puedes realmente aprender muchísimo de, de la vida y sobre todo del amor. Este mes se te van a abrir muchas puertas. Esta carta nos habla de esa apertura no solo mental, ¿no? Mental tuya, pero sino que habla también de que se te puede abrir puertas muy bonitas en el mundo, es decir, en tu vida diaria, en tu vida física, Puedes estar conociendo muchas personas y en este mes realmente creo que tú tienes la libertad para experimentar, para probar. Eh, como frecuentemente lo digo, ¿no? Para saber si te gusta o no es necesario probar, ¿no? Porque los, 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 las personas, así como los platillos de comida, pueden aparentar algo, ¿no? Pueden parecer muy bellos o muy feos, pero nunca vas a saber eh, elegir si no pruebas primero, ¿no? Para decidir con cuál quedarte. Entonces, aquí habla esta energía de esta carta. Eh, es muy fuerte, entonces te orilla a probar, a abrirte y uh, elegir a la persona que más te parezca. Claro, cuidado, cuidado con excederte, ¿no? Todo con mi vida, sí es bueno conocer, sí es bueno pues experimentar y probar, pero también hay que velar mucho por eh, la salud eh, tanto interna como externa y hay que cuidarse muchísimo, eso sí, la protección es muy importante en temas eh, sexuales, en temas emocionales, en todo tipo de índole, ¿no? Siempre hay que velar por nuestro bienestar, por tu bienestar tienes que cuidarte. Pero sí, aquí entonces se te da esa libertad. Prueba, experimenta y al final elige, elige con la cabeza, elige con el corazón y elige con, eh, con el cuerpo. Esa persona a quien tú vayas a elegir tiene que despertar tu interés intelectual, tiene que despertar tu admiración, tiene que despertar eh, sobre todo ese interés. También tiene que despertar, por supuesto, un sentimiento, un choque eléctrico, algo que te haga sentir muy bien a nivel emocional. Y por último, también es importante el tema sexual, tiene que ser 
muy complaciente para ti, muy placentero estar con esta persona a la que tú elijas. Toma en cuenta estos tres puntos para elegir siempre a una pareja. Porque a veces elegimos a alguien solo porque nos gusta físicamente, ¿no? Y eso es solo un punto. Eh, a veces queremos estar con alguien atractivo físicamente para presumirlo, etc. ¿no? Y eso recuerda que si no te llena emocionalmente, pues tampoco, ¿no? O si no te parece una persona interesante con la que te guste estar, tampoco va por ahí. O viceversa, igual, solo centrarte mucho en, en el placer que te da físicamente y no valorar las otras cuestiones. Entonces, hay que buscar el equilibrio. Damos por terminada esta sesión. Y bueno, yo espero que ustedes tomen la mejor decisión y elijan al hombre indicado. Gracias por dejarme leerte el tarot. Te espero en la próxima sesión, claro. Si así me lo, me lo permites tú, ¿no? Cuídate mucho. Cualquier cosa que me quieras hacer saber, lo puedes hacer desde el Facebook, a través del correo que te dejo en la descripción. Y bueno, estamos, estamos viéndonos a través de, de aquí de las lecturas. Recuerda que todos estamos conectados de alguna u otra manera y somos una sola cosa. <risa>